Alors nous allons voir dans ce didacticiel comment importer une géométrie 3D provenant soit d'un scan qui a été fait avec un scanner 3D, soit d'un autre logiciel. On va voir donc comment importer le type de fichier STL. Donc ben, rien de plus simple, hein. on va dans fichier, import STL board, là donc on va sélectionner un STL, bon on va commencer par un STL tout simple ici. Donc à l'importation, Shaperwave Dynamics analyse la forme 3D en STL. Elle en extrait donc le contour outline qu'on voit ici en bas. Elle en extrait la ligne de rocker qu'on voit ici. Elle en extrait les sections, donc les différentes sections qui composent la planche aux différents endroits. Et on aura en fait plus que sa géométrie 3D, on aura vraiment tous les modules qui la composent. Bon, donc ici c'était une planche avec un rocker un peu bizarre et un belly un peu exagéré. Mais c'est un exemple pour faire voir que malgré la géométrie importée, on pourra donc toujours retoucher la géométrie. Par exemple ici, si cette planche là a un rocker vraiment très bizarre, avec un fond, avec un belly énorme ici, et ben on pourra toujours la retoucher grâce à l'outil rocker. Et nous voyons ici que, effectivement, là, la ligne de rocker est un peu bizarre. Donc on va retendre notre cœur à volonté, et donc rechéper cette planche, et lui corriger ses défauts, en très peu de temps en fait. Et donc on voit ici la planche rétablie. Donc à partir d'une géométrie STL en 3D, on a ressorti les différents modules importants de la planche, qui sont le rocker, les sections, les sections, on va les montrer ici, qui sont le rocker, les sections et l'outline, et on a reconstruit vraiment une planche que l'on peut remoduler et retransformer sans être coincé avec la géométrie du STL importé. Bon, ici on va donc on a importé une planche qui était un peu bizarre, convenons-en. On va prendre une planche de chez nos amis UWL. Donc ici on va importer STL, un modèle qu'ils nous ont proposé pour faire ces essais, qui devra avoir une géométrie un peu plus efficace. Donc on analyse le fichier STL, on extrait les sections, on analyse le l'outline, on analyse les rockers. Et voilà le fichier STL extrait et analysé. Donc on voit le tel, on voit les petits concaves à l'arrière, on voit les rails, l'évolution du rail jusqu'à l'avant et le nose. Donc on va appliquer ça à notre projet. Bon, on va remarquer aussi une petite chose par là, c'est que le fichier STL importé était vraiment en taille réduite. Vous voyez, on a un STL qui était vraiment tout petit, c'était une longueur de 170 mm. Donc on comprend bien qu'ici c'était plutôt un fichier de maquette. Donc on va simplement le remettre à la taille, on va voir à quel point il est facile de le remettre à la taille. On va dire que c'était, allez, on va passer en pied, on va dire que c'était un... 6.5 on applique et donc voilà notre modèle reconstruit d'après l'importation STL on, re on retrouve donc nos sections reconstruites on retrouve notre rocker avec ses lignes manipulables bien sûr on pourrait corriger ou changer cette, cette planche pour la faire évoluer par exemple dans les plus petites vagues on peut peut-être l'accentuer le rocker ou vraiment on a une modularité sans limite il suffit simplement d'importer et on reconstruit après ce qu'on veut on pourrait tout très bien se dire tiens sur cette planche là je me souviens que ma série de sections était bien elle me plaisait bien donc et eh ben je vais la copier simplement enregistrer ma série de sections de cette board STL importée et la mettre dans ma librairie pour l'utiliser sur d'autres planches on travaille vraiment par module et on gagne énormément de temps en ne refaisant jamais une chose qui nous convient si on a fait une belle planche un jour, si on a fait un beau rail, une belle section et qu'on veut s'en souvenir, on l'enregistre dans la bibliothèque et on pourra l'appliquer sur n'importe quelle autre planche. Donc voilà, c'était très court, c'était juste un petit didacticiel sur l'importation des fichiers STL.
Donc le fichier STL, c'est le, vraiment le fichier de format de fichier qu'on retrouve partout, qui nous sert à faire des impressions 3D, qui nous fait, sert à faire du machining en CNC. Quelle que soit la marque de la CNC, elle lira le fichier STL. Et bien sûr, Shaper Web Dynamics exporte le fichier STL à volonté. Donc on peut exporter la planche, on peut exporter juste des parties, le tel, les sections, les bevels. On peut aussi se dire, cette planche tient un petit truc amusant. Si cette planche-là, je la voulais la faire maintenant en, en woodkit, eh ben, j'ai simplement besoin de cocher l'option woodkit ici en bas à gauche. Donc j'ai ma planche en woodkit et on voit l'explosion. Et là, on voit toutes les différentes parties du woodkit et les différents éléments du woodkit qu'on pourrait directement extraire et enregistrer. On pourrait enregistrer chaque euh, élément, par exemple ici dans fichier export STL, on pourrait exporter les sections, les bevels, c'est les longueurs, les rails, rails tribord et les planques, c'est-à-dire les planches dessus et dessous. Donc on a vraiment euh, ici un outil euh, puissant d'import et d'export STL pour euh, que le shaper puisse vraiment euh, s'engager sur des nouvelles fabrications ou bien conserver des traditionnelles euh, fabrications par CNC ou bien à la main parce que bien sûr ici on va retrouver les phases de shape on va pouvoir redémonter la planche et repartir sur les phases de shape et retourner à voir tous les plans de fabrication d'atelier avec les différents chanfreins, par exemple au bevel 1. On va mettre un flat rocker ici. Donc on partirait de l'outline ici. On va enlever un peu de lumière. Voilà. On partirait de l'outline ici, du bloc de mousse en fait. Hein. Et on pourra avancer, donc voilà, la zone flat rocker avec les différentes épaisseurs, l'étape après des bevels, un par un. On pourra bien sûr afficher les images des plans de bevels si on veut être très précis. Donc voilà, on peut vraiment reconstruire notre planche et tout ça, ça a été recomposé d'après le fichier STL qu'on a importé. Voilà, ici on pourra extraire tout ça et créer un shaper report, c'est-à-dire un plan d'atelier en fait, hein, avec tous les plans. Euh, prêt pour faire la construction de la planche et l'envoyer à l'atelier. Donc voilà pour ce petit didacticiel d'importation de, de fichiers STL 3D dans Shaper Web Dynamics.